ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఖాతా బుక్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది తెలుగులో కంప్లీట్గా నేను డీటెయిల్స్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఒకవేళ మీ ఫోన్ అనేది రీసెట్ అయినా లేదా ఫోన్ పోయినా కానీ మీ యొక్క డేటా అనేది ఎలా రికవర్ చేయాలనేది కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు ఖాతా బుక్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఖాతా బుక్ అని వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఫోన్ నెంబర్ అనేది అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ ఫోన్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ అయినా సర్లేదు ఒకవేళ వేరే ఫోన్ అంటే బయట ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ అయినా ఏం సార్ ఎంటర్ చేసుకోండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అక్కడ గేట్ పిన్ అని ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసి ఒక మీ ఫోన్ ఫోన్ నెంబర్ అనేది మీ ఫోన్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది తీసుకుంటుంది ఓటీపీ అనేది ఒకవేళ లేకపోతే మీరు సిక్స్ డిజిట్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నాకు వేరే ఫోన్ నేను వేరే ఫోన్లో యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వేరే ఫోన్కి అయితే వచ్చేసింది అక్కడ మీరు ఒక షాప్ నేమ్ కానీ బిజినెస్ కానీ అక్కడ మీ షాప్ నేమ్ అనేది అయితే రాసుకోండి నేను ఎగ్జాంపుల్ అయితే నేను జేఎస్సీ స్టోర్ అని రాస్తున్నాను సో మీరు మెడికల్ కానీ బిజినెస్ కానీ మీ యొక్క బిజినెస్ నేమ్ కానీ లేదా స్టోర్ నేమ్ కానీ ఏదైతే ఉందో అది ఎంటర్ చేసి అక్కడ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఆ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద టిక్ చేయండి టిక్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ మనకు యాడ్ కస్టమర్ అని కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు కస్టమర్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్ కాంటాక్ట్స్ అనేది ఓకే చేయండి ఓకే చేసి మీ కాంటాక్ట్స్లో ఎవరైనా ఉన్నా కానీ అంటే కాంటాక్ట్స్ సేవ్ అయిన నెంబర్లు ఉంటాయి కదా మీ కాంటాక్ట్స్లో సో డైరెక్ట్గా వాళ్ళకు ఇవ్వచ్చు లేదా అక్కడ కస్టమర్ నేమ్ అని న్యూ న్యూ అని సో అక్కడ యాక్చువల్ న్యూ కస్టమర్ అని ఉంది అక్కడ కస్టమర్ అన్న కూడా న్యూ కస్టమర్ అన్న కూడా అక్కడ ఎవరైతే వాళ్ళ నేమ్ అయితే ఉందో ఆ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ కస్టమర్ నేమ్ని ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యూ గేవ్ అని ఉంది కదా అక్కడ సో వాళ్ళు ఎంతవరకు మన దగ్గర పర్చేజ్ చేశారు సో అమౌంట్ అనేది అక్కడ ఇచ్చేసుకోండి అంటే పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ అనమాట సో అక్కడ ఇచ్చేసుకొని అక్కడ సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ ఐటెం పేరు రాయచ్చు అంటే వాళ్ళు ఏమేమి కొనుక్కున్నారు ఆ రోజు అనేది మీరు డేట్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు అక్కడ ఆ డేట్లో అక్కడ చూడండి కింద డేట్ కూడా చూపిస్తుంది మనకు ఒక షుగర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి షుగర్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి షుగర్ అని రాసుకోండి అక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ప్లస్ ఇంకేమన్నా సాల్ట్ ఏదన్నా మీ ఇష్టం అది రాసుకోండి ఏమేమైతే పర్చేస్ చేశారో ఐటమ్స్ నేమ్ రాసుకొని కింద సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఆ సేవ్ అనే ఆప్షన్ మీద టిక్ చేయండి సేవ్ అయిపోయింది చూడండి సేవ్ అయిపోయింది యూ గాట్ అంటే వాళ్ళు మనకి ఎంత అమౌంట్ అయితే ఇచ్చారు సో మీరు జస్ట్ పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది రాసుకోవచ్చు అందులో పర్లేదు సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే ఎమ్మటే కాకుండా నాకు ఒక వన్ వీక్ తర్వాత ఇచ్చారనుకోండి అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చారు అంటే మనకి ఇంత పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇంకెంత ఉంది అక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది ఇలా మీరు ప్రతి కస్టమర్ కూడా అక్కడ యాడ్ కస్టమర్ అని ఉంది కదా సో అక్కడ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరు వాట్సాప్కి ఇదంతా కూడా షేర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంత మీరు పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందనేసి సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకా వేరే ఐటమ్స్ కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చారు నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ అనేవి తీసుకున్నాడు అనుకో ఇక్కడ డేట్ మారుద్ది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మీరు నెక్స్ట్ డే అనుకో నెక్స్ట్ డే డేట్ వేసుకోండి అక్కడ ఇక్కడ సోప్ మామూలుగా సోప్ కానీ సోప్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సేవ్ చేసుకోండి అక్కడ ఈ అంత కూడా అమౌంట్ అనేది దానికి యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ అంటే ఏ డేట్లో ఏమేమి తీసుకున్నాడో మొత్తం కూడా మీరు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ కింద మీకు ఫోటో ఆప్షన్ ఉంది కదా ఆ ఫోటో ఆప్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు మీకు ఫోటో కూడా అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎవరు వచ్చారు ఆ టైంలో అంటే మీరే వచ్చారో లేదా అని కొంతమంది నమ్ముతారో నమ్మరు కదా సో వాళ్ళ ఫోటో కూడా మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఒక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అలా అక్కడ చూడండి అక్కడ కింద డేట్ పక్కన మనకు ఫోటో ఆప్షన్ ఉందిగా ఫోటో కూడా తీసుకోవచ్చు ఆ ఐటమ్స్ కానీ లేదా వాళ్ళ ఫోటో కానీ తీసుకొని డైరెక్ట్గా సెండ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు గుర్తు కోసం ఏ ఆ టైంలో ఎవరు వచ్చారనేసి తెలుసుకోవడం కోసం అనమాట అవన్నీ కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఇచ్చేసుకున్నాక మనకు ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అయిపోతుంది మనకి ఇచ్చింది ఎంత జస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఇచ్చారు టోటల్ అమౌంట్ పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్ వంటి ఈ హిస్టరీ మొత్తం చూడండి మనకు మొత్తం పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి రవీంద్ర అని అతను ఒక టూ ఫి టూ ఫిఫ్టీ అనేది పెండింగ్ ఉన్నాడు నరేష్ అని అతను సిక్స్ వన్ సిక్స్ పెండింగ్ ఉన్నారు సో ఇదంతా కూడా మనకు పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది చూడండి ఎయిట్ సిక్స్ సిక్స్ ఉంది టోటల్గా సో మీరు టోటల్ రిపోర్ట్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్
రిపోర్ట్ అనేది ఫుల్ రిపోర్ట్ చూద్దాం అంటే మనకు ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు ఎంత అమౌంట్ పెండింగ్ ఉంది ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు మొత్తం కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఇంకా యాడ్ చేయాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు రిపోర్ట్ కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు సో మీకు కొంచెం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి ఇక్కడ సారీ మొత్తం టోటల్గా వచ్చేసింది బ్యాక్ ఓకే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు సెర్చ్ ఆప్షన్స్ పక్కన చూడండి రిపోర్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే మీకు టోటల్గా ఇక్కడ చూడండి రిపోర్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు టోటల్గా అంటే ఇదంతా ఏంటంటే కిందదేమో రీసెంట్ ఆ రిపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు ఎంత పెండింగ్ ఉంది ఏ డేట్లో ఎవరెవరు ఏమి తీసుకుపోయారు మొత్తం కూడా రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ మొత్తం కూడా అక్కడ ఉంటూ ఉంటుంది మీరు డైరెక్ట్ ఆ రిపోర్ట్ని డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అక్కడ చూడండి మీకు ఎంత పర్చేస్ చేశారు ఎంత అమౌంట్ మీకు వచ్చింది ఎంత అమౌంట్ పెండింగ్ ఉంది కూడా మొత్తం కూడా పైన చూపిస్తాం చూడండి మనం మొత్తం కూడా లెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ మనం మొత్తం కూడా పర్చేస్ చేసి మనకు వచ్చేసింది త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చేసింది ఇంకా పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎయిట్ సిక్స్ సిక్స్ ఉంది సో ఎవరెవరు ఎంత ఎంత ఇవ్వాలనేది కూడా ఒక కింద ఉంది చూడండి టోటల్ సిక్స్ ఐటమ్స్ ఐటమ్స్ సహా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మనం అక్కడ ఎన్ని ఐటమ్స్ తీసుకున్నారనేది కూడా మొత్తం అక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా చూపిస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ మీ ఫోన్ పోయినా లేదా రీసెట్ అయినా కానీ మీ ఫోన్ అనేది యాప్ డిలీట్ అయినా కానీ ఒకవేళ మీరు ఫుల్ డేటాని ఎలా రికవర్ చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు మళ్ళీ ఒకవేళ ఫోన్ పోతే ఏమందంటే మళ్ళీ సేమ్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయితే ఆ డేటా మొత్తం కూడా రికవర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే దయచేసి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామె